ఇదే ఆఫ్రికాలో అయితే బ్యాగ్ మళ్ళీ చేతికి రాదు ఒమాన్ కాబట్టి వచ్చేసింది అండ్ ఈ లగ్జరీ ఇది అయితే ఏంటబ్బా ఎంతగా ఉందని ఓపెన్ చేసా ఇందులో చూడండి మనకి ఓన్లీ లగ్జరీ కార్ లో మనం ఒకవేళ పికప్ డ్రాప్స్ కావాలనుకుంటే మెర్సిడీస్ తర్వాత బిఎండబ్ల్యూలో అయితే మనకి మామూలు అడ్వెంచరస్ కాదు ఆ కైండ్ ఆఫ్ ట్రిప్ మళ్ళీ ప్లాన్ చేశాను ఫైనల్ గా మనం అయితే సిక్స్టీన్త్ కంట్రీ లో అడుగు పెట్టేసాం వెదర్ బాగాలేకపోవడం వల్ల అసలు మామూలుగా షేక్ అవట్లేదు ఫ్లైట్ మొత్తం ఊగుతూనే ఉంది వన్ కిలోమీటర్ కి నాకైతే అరౌండ్ వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది దీనికే నాకు అరౌండ్ వన్ ఒమాన్ రియల్ అయితే చూపిస్తుంది అంటే దాదాపు రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు ఒక కిలోమీటర్ కి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ మనీ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అట్ ప్రజెంట్ నేను నా హోమ్ టౌన్ వైజాగ్లో ఉన్నాను సో ఆల్రెడీ థమ్నేల్ చూసే ఉంటారు మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది మళ్ళీ మనం ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెలింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం సో ఈరోజు మనం టూ ఫ్లైట్ జర్నీస్ అయితే చేయబోతున్నాం ఒకే రోజులో ప్రజెంట్ అయితే వైజాగ్ నుంచి హైదరాబాద్కి వెళ్తున్నా సో ఫస్ట్ అయితే ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళిపోదాం ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాక మిగతా విషయాలు అయితే మాట్లాడుకుందాం నేను ఇప్పుడు వైజాగ్ టు అమ్మాన్కి ట్రావెల్ చేయబోయేది ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ లో అండ్ హైదరాబాద్ లో లేఓవర్ కూడా ఉంది కదా వైజాగ్ టు హైదరాబాద్ డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్ కాబట్టి ఇమిగ్రేషన్ ఇక్కడ ఉండదు హైదరాబాద్ లో ఉంటుంది ఇమిగ్రేషన్ నా బ్యాగ్ ప్యాక్ ఇప్పుడు చూపిస్తా ఇదే యాక్చువల్ గా లాస్ట్ టైం ఆఫ్రికా ట్రిప్ కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇదే బ్యాగ్ అయితే వెళ్ళాను చిన్న బ్యాగ్ ఇస్తారు అటాచ్ చేసుకోవడానికి నేను అందులోనే ల్యాప్టాప్ పెట్టేసి అది ఇన్ సైడ్ ఈ లోపల పెట్టేసాను అనమాట బ్యాగ్ అండ్ ఇదైతే సూర్య బ్రోది నాతో పాటు ఈ ట్రిప్ లో వస్తున్నాడు కదా సో ఇది అనమాట ఆల్మోస్ట్ వెయిట్ చెక్ చేసి అది ఇది అక్కడ వెయిట్ మిషన్ ఉంటే ఒక ఎయిటీన్ కేజెస్ దాకా వచ్చింది ఇది మొత్తం నేను లాస్ట్ టైం ఆఫ్రికాకి వెళ్ళింది అయితే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ కేజెస్ సో ఫైనల్గా బోర్డింగ్ పాస్లు అయితే ఇచ్చేసారు చాలాసేపు పట్టింది యాక్చువల్గా ఇమిగ్రేషన్ లాగా చేశారనమాట సెక్యూరిటీ చెక్ ఇక్కడ ఎందుకంటే మాకు రిటర్న్ టికెట్ లేదు యాక్చువల్గా సో రిటర్న్ టికెట్ లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడైతే మాకు ఎక్కువసేపు ఉంచారు అండ్ వైజాగ్ టు హైదరాబాద్ ఫ్లైట్కి వెదర్ కండిషన్ బాగాలేకపోవడం వల్ల ఫ్లైట్ డిలే కూడా ఉంది ఫార్టీ మినిట్స్ బట్ నా నెక్స్ట్ ఫ్లైట్కి త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి సో పెద్దగా టెన్షన్ పడాల్సిన పని లేదు వెదర్ కండిషన్ బాగాలేకపోవడం వల్ల గేట్ నెంబర్ కూడా మార్చారు గేట్ నెంబర్ త్రీ ఇచ్చారు యాక్చువల్గా ముందు అండ్ బోర్డింగ్ పాస్ మీద కూడా త్రీ అయ్యే ఉంది బట్ ఇప్పుడైతే గేట్ నెంబర్ వన్ ఈ గంట సేపు ఫ్లైట్ జర్నీలో అయినా పడుకుందాం అనుకున్నా బట్ వెదర్ బాగాలేకపోవడం వల్ల అసలు మామూలుగా షేక్ అవట్లేదు ఫ్లైట్ మొత్తం ఊగుతూనే ఉంది ఆల్మోస్ట్ అర గంట సేపు నుంచి ఊగుతుంది అనమాట ఫ్లైట్ వైజాగ్ టు హైదరాబాద్ జర్నీ టైం వచ్చేసి వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అండ్ హైదరాబాద్ నుంచి ఒమాన్ మస్కాట్ కి అయితే త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ జర్నీ టైమ్ అట్ ప్రెసెంట్ మనం రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉన్నాం అదే హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ఆల్మోస్ట్ టూ మంత్స్ తర్వాత అయితే మళ్ళీ నేను ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెలింగ్ స్టార్ట్ చేసా అండ్ ఈ మధ్య వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ నుండి ఇండియాలో కొన్ని మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చేశాను బట్ పెద్దగా రీచ్ రాలేదు సో అందుకనే ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెలింగ్ కంటిన్యూ చేద్దాం అని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళబోయే నా సిక్స్టీన్త్ కంట్రీ ఏంటంటే ఒమాన్ అనమాట సో ఈ సడన్గా ఈ ఒమాన్ ట్రిప్ దేనికంటే యాక్చువల్గా నేను ఇంకొక పెద్ద ట్రిప్ అయితే ప్లాన్ చేసుకున్నాను సో ఆ ట్రిప్కి డైరెక్ట్గా ఇండియా నుండి అక్కడికి వెళ్ళడానికి అయితే మనకి డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ లేవు సో అందుకని నేను ఏం చేశాను అంటే ఆ మధ్యలో ఒక దగ్గరలో ఉన్న కంట్రీ అయితే చూస్ చేసుకున్నా యాక్చువల్గా మా జర్నీ వైజాగ్ టు మస్కట్ కదా సో నా చికెన్ బ్యాగేజ్ ఏమో వైజాగ్లో ఇచ్చేసా సెల్ఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ లేదు ఎందుకంటే సేమ్ వైజాగ్ టు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ టు మస్కట్ సేమ్ రెండు ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ కాబట్టి వైజాగ్లో బ్యాగేజ్ ఇచ్చేస్తే డైరెక్ట్ మస్కట్ వచ్చేది సో రెండు సేమ్ ఎయిర్లైన్స్ అవడం వల్ల మనకైతే ఆ శ్రమ తగ్గింది లేదు టికెట్ మీద సెల్ఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటే కనుక మనమే ఆ బ్యాగేజ్ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ రెండోసారి మనం చెక్ ఇన్ చేయాలి అదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫైనల్గా ఒమాన్ మస్కట్లో అయితే రీచ్ అయిపోయాం వన్స్ ఇమిగ్రేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇమిగ్రేషన్ చెక్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయాక బ్యాగేజ్ తీసుకొని అప్పుడైతే మీకు మిగతా విషయాలన్నీ షేర్ చేస్తాను సో ఇప్పుడే నేను బ్యాగేజ్ అయితే తీసుకున్నా వన్స్ బయటికి వెళ్ళి మిగతా డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకు చెప్తా ఇమిగ్రేషన్ గురించి అండ్ ఈ ఒమన్ రావాలంటే అసలు ఏ డీటెయిల్స్ ఉండాలి మొత్తం అంతా క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తాను బయటికి వెళ్ళాక ఇక్కడైతే మనకి సిమ్ కార్డ్ అయితే ఉంది ఓడాఫోన్ ఉంది మనకు కావాలంటే తీసుకొచ్చు అనమాట పర్సన్ ఎవరు లేరు
మనకి ఇక్కడ చూడండి జీరో ఐ మీన్ ఓ ట్యాక్సీ ఫ్రీ ట్రిప్ అని ఉంది కదా ఈ ఓ ట్యాక్సీ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఊబర్ ఎలానో సో ఇక్కడ అలాగ ఓ ట్యాక్సీ అలా అనమాట అండ్ అంటే త్రీ రియల్ వరకు మనకి ఫ్రీ ట్రిప్ అనేది వస్తుంది ఒకవేళ ఈ సిమ్ కార్డుతో అయితే అండ్ ఇదైతే బాగుంది యాక్చువల్గా టెన్ డేస్ ప్లాన్ ఉంది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ వీసా టెన్ డేస్కే ఇచ్చారు టూరిస్ట్ వీసా సో ఫైవ్ రియాల్తో మనం తీసుకుంటే ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట ఈ ఒమాంటల్లో అయితే బాగుంటుందని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇదైనా తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఆల్టర్నేటివ్గా నాకైతే రెన్నా బెటర్ అని అనిపించింది ఒకసారి అది కూడా చూపిస్తాం మీకు ప్రైజెస్ ఏంటో సో ఇవి ఇవి కూడా అంతే మనకి త్రీ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి విజిటర్ ప్లాన్ ఒకటి మంత్లీ ప్లాన్ ఒకటి ఏమో ఓన్లీ డేటా ప్లాన్ సో ఇది కూడా అంతే సిక్స్ రియాల్కి అయితే నైన్ జీబీ వస్తుంది అనమాట ఓన్లీ డేటా సిక్స్ జీ సిక్స్ రియాల్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక పదిహేను వందల రూపాయల దాకా పడుతుంది ఇదైతే అంత వర్తి ఏం అనిపించలేదు ఎందుకంటే ఓన్లీ వీళ్ళు డేటా ఆర్ మినిట్స్ ఇచ్చారు ఈ ప్లాన్స్లో బట్ ఒమాంటల్ ఉంది కదా అందులో అయితే మనకి ఎక్స్ట్రా ఓ ఓ ట్యాక్సీ వాడుకోవడానికి ఒక త్రీ రియాల్ అయితే బోనస్ తర్వాత వన్ జీబీ బోనస్లు అలాంటివి ఇచ్చారు ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ ఇమిగ్రేషన్ డీటెయిల్స్ గురించి చెప్తాను అది అయిపోయాక అసలు జర్నీ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం టికెట్ ప్రైస్ ఎంత పడింది ఇవన్నీ అయితే అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం సో ఫస్ట్ ఇమిగ్రేషన్ సంగతికి వస్తే ఇండియాలోనే మనకి ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ అంతా అక్కడే చెక్ చేస్తారు అనమాట ఇక్కడ ఒమాన్కి వన్స్ వచ్చాక ఇక్కడ పెద్దగా ఏం చెక్ చేయట్లేదు ఈవెన్ వీసా కూడా చూపించమన్నారు చూపిద్దాం అని ఫోన్ తీసే లోపల ఏం అక్కర్లేదు అనేసారు వెంటనే స్టాంప్ అయితే వేసేసారు అనమాట ఇక్కడ ఒమాన్లో సో మనకి కావాల్సిన ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్స్ ఏంటంటే హోటల్ బుకింగ్ పక్కాగా అడుగుతున్నారు సో ఫ్రీ క్యాన్సిలేషన్ ఉన్న హోటల్ బుకింగ్ ఏదైనా మనం బుక్ చేసేసుకొని అది చూపిస్తే సరిపోతుంది వన్స్ అక్కడికి రీచ్ అయిపోయాక ఇమిగ్రేషన్ అది కంప్లీట్ అయిపోయాక అది మళ్ళీ క్యాన్సిల్ కొట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది అండ్ రెండోది ఏంటంటే మనకి ఈ ఒమాన్ రావాలంటే వీసా కావాలి ఇండియన్స్కి వీసా ఫ్రీ అయితే కాదు ఒమాన్ సో ఈ వీసా ఎలా అంటే మనం త్రూ వెబ్సైట్ నుంచి ఎంబసీ వెబ్సైట్ నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనం త్రూ కొన్ని యాప్స్ ఉంటాయి అక్బర్ ట్రావెల్స్ కానీ లేదంటే అట్లెస్ యాప్ కానీ ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి సో మనం వాటి నుంచి కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ కొంచెం కమిషన్ ఫీ అయితే ఉంటుంది సో నేనైతే ఇంకా యాప్ నుంచి బుక్ చేసేసా నాకు కొంచెం త్వరగా వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి పెద్దగా డీటెయిల్స్ కూడా ఏం అడగరు ఆ యాప్ నుంచి బుక్ చేసుకుంటే మనకి నేనైతే అట్లీస్ట్ యాప్ నుంచి బుక్ చేసుకున్నాను ఈ వీసాని సో అందులో నాకు ఏమేమి అడిగారంటే మనం జస్ట్ ఒక సెల్ఫీ తీసి పెట్టాలి పాస్పోర్ట్ ఫ్రంట్ పేజ్ ఫోటో తీసి పెట్టాలి కొన్ని బేసిక్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది సో అవి ఇచ్చేగానే వెంటనే మనకి పేమెంట్ చేసేస్తే అరౌండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే మాకు ఛార్జ్ చేశారు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఈ ప్రైజ్ మనం పే చేసే కానీ మనకి అప్లై అయిపోతుంది అనమాట మనకి అక్కడ అప్డేట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి నాకైతే సెవెన్ డేస్ చూపించింది వీసా రావడానికి బట్ త్రీ డేస్లోనే నాకు వచ్చేసింది అండ్ వీసా వన్స్ వచ్చేసాక ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కమిషన్ ఫీ ఉంటుంది అనమాట ఆ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మనం మళ్ళీ పే చేస్తే అప్పుడు మనం వీసా డౌన్లోడ్ చేసుకునే ఆప్షన్ వస్తుంది సో వీసా అయితే ఇది మనం లేదో ఎంబసీ నుంచి అప్లై చేసుకుంటే ఈ కమిషన్ ఫీ అయితే కట్ అక్కర్లేదు సో అలా అయినా చేసుకోవచ్చు ఇలా అయినా చేసుకోవచ్చు అండ్ వీసా మనకైతే పది రోజులకి ఇస్తారు టూరిస్ట్ వీసా సో పది రోజుల్లో మ్యాక్స్ ఎక్కువ పది రోజులు ఇక్కడ ఒమాన్కి ఎందుకంటే చాలా చిన్న కంట్రీ అండ్ కవర్ చేయాల్సిన ప్లేసెస్ కూడా మెయిన్ మెయిన్ అయితే కొంచెం ఇది ఒకటి ఉంది మాస్కట్ మెయిన్ అండ్ ఇంకోటి సాలాలా అని అది కూడా చాలా బాగుంటుంది అన్నారు బట్ అది అయితే ఈ మస్కట్ నుంచి ఆ సాలాలాకి ఆల్మోస్ట్ వెయ్యి కిలోమీటర్లు అయితే ఉంటుంది లేదు ఈ మస్కట్లోనే చుట్టుపక్కల ఇలా తిరుగుతూ ఉంటే ఇది అయితే సరిపోతుంది ఈ టెన్ డేస్ అయితే మ్యాక్స్ సరిపోతుంది అనమాట సో టెన్ డేస్ టూరిస్ట్ వీసా తీసుకోండి అండ్ హోటల్ బుకింగ్ అండ్ తర్వాత ఇంకేంటంటే రిటర్న్ టికెట్ అడుగుతారు సో రిటర్న్ టికెట్ దగ్గర మీరు ఏం చేస్తారంటే డమ్మీ టికెట్ అయితే చేసేసుకోండి ఒకవేళ మీకు రిటర్న్ ప్లాన్ ఎప్పుడు ఒమాన్ నుంచి వెళ్తారో మీకు తెలియకపోతే కనుక డమ్మీ టికెట్ చేసుకోండి ఒకవేళ తెలిస్తే కనుక మీరు రిటర్న్ ఫ్లైట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి అది చూపిస్తే అయిపోతుంది అనమాట సో నేను వాడే ట్రిక్ అయితే ఇదనమాట దీని నుంచే చేసుకోండి అని చెప్పి నేనైతే చెప్పను కానీ ఎందుకంటే నేను రిటర్న్ ఎప్పుడు వెళ్తానో నాకు తెలియదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒమాన్ నుంచి నేను ఇంకొక పెద్ద ట్రిప్ అయితే ప్లాన్ చేసుకున్నాను దానికి వెళ్తున్నా అందుకని చెప్పి నేను రిటర్న్ టికెట్ అయితే తీసుకోలేదనమాట సో ఒక్కొక్కసారి మనకి రిటర్న్ వచ్చే డేట్ కన్ఫర్మ్ లేనప్పుడు ఆ టైంలో ఇలాంటివి ట్రై చేయొచ్చు ఆ డమ్మీ టికెట్
సో అప్పుడప్పుడు ఈ ట్రిక్ అయితే బాగానే పనిచేస్తుంది మ్యాక్స్ పనిచేస్తుంది మనం కొంచెం కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి అంతే ఇది డమ్మీ టికెట్ అన్నట్టు మనం కొంచెం ప్యానిక్ ఫీల్ అయితే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది తెలిసిపోతే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇది డమ్మీ టికెట్ మీరు ఒరిజినల్ టికెట్ అయితే బుక్ చేసుకుని అంటారు మనకి కొంచెం మనీ వేస్ట్ అవుద్ది బట్ నైంటీ నైంటీ పర్సెంట్ అయితే డమ్మీ టికెట్ చేసేసుకోవచ్చు పెద్ద ప్రాబ్లమ్ ఏమి ఉండదు అండ్ ఈ డాక్యుమెంట్స్ తప్ప మనకి పెద్ద ఇంకేం అడగరు సో ఇప్పుడైతే ట్రాన్స్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ గురించి చెప్తా వన్స్ మనం మస్కట్ రీచ్ అయ్యాక ఇక్కడ నుంచి సిటీ సెంటర్కి ఎలా వెళ్ళాలంటే రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి అయితే ఓ ట్యాక్సీ అంటే ఈ మనకి ఊబర్ ఈ ఓలా ఎలానో ఇక్కడ ఓ ట్యాక్సీ అనే యాప్ అలా అనమాట మనం ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకి ఈ మస్కట్ ఎయిర్పోర్ట్ మొత్తంలో వైఫై వస్తుంది అనమాట ఫ్రీ వైఫై మన ఇండియన్ మొబైల్ నెంబర్తో మనం అక్కడ లాగిన్ అయితే ఓటీపీ అడుగుతుంది సో ఓటీపీ ఎంటర్ చేయగానే మనం వైఫైని అయితే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో వైఫై లాగిన్ అయ్యి మనం ఇక్కడ అయితే ఓ ట్యాక్సీ యాప్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దాని నుంచి మనం చేసుకోవచ్చు బట్ నేను వెళ్ళాల్సిన ప్లేస్ ఏంటంటే ఈ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ ఉందనమాట సో ఈ ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్కి నాకు అరౌండ్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ రియాల్ చూపిస్తుంది నార్మల్ ఎకానమీ కార్ అయితే సో ఆల్మోస్ట్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా పడుతుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో అది వర్తీ కాదు అండ్ చీపెస్ట్ ఆప్షన్లో వెళ్ళిపోవాలి అని అనుకుంటే ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే మనకి బస్ బస్సెస్ ఉంటాయి అనమాట ఎయిర్పోర్ట్ నుండి సిటీ సెంటర్కి లేదంటే చాలా చోట్లకి అయితే బస్సెస్ ఉంటాయి సో ఆ బస్సెస్ ఏంటంటే మిడ్ నైట్ ఉండవు అనమాట అంటే ఇప్పుడు నేను అరౌండ్ మధ్య మిడ్ నైట్ వన్ అవుతుంది ఈ టైంలో బస్సెస్ ఉండవు సో నేను మార్నింగ్ ఫైవ్ వరకు వెయిట్ సో మార్నింగ్ ఫైవ్కి బస్సెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి కదా అండ్ ఆ బస్సు ఎక్కడెక్కాలి అనేది కూడా మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను ప్రజెంట్ అయితే నేను ఇక్కడ నా బ్యాగేజ్ అంతా అక్కడ పెట్టేసి ఇక్కడ కొంచెం వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇంకో టూ అవర్స్ వెయిట్ చేస్తే మార్నింగ్ ఫైవ్ అయిపోతుంది ఇంకా అప్పుడు డైరెక్ట్ బస్ ఎక్కేచ్చు అదైతే మాకు జీరో పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ రియాల్తోనే అయిపోద్ది అంటే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ రూపీస్తో వెళ్ళిపోవచ్చు సో బడ్జెట్ ట్రావెలింగ్ కాబట్టి మనీ సేవ్ చేయాలి అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మనకి చాలా చోట్ల ఎయిర్పోర్ట్లో ఇలా మనీ ఎక్స్చేంజ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి సో మీరు ఎయిర్పోర్ట్లో ఎక్కడ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవద్దు ఎందుకంటే కమిషన్ రేట్ చాలా వర్స్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్స్లో లేదంటే ఇక్కడ ఏటీఎం మిషన్స్ ఉంటాయి కదా విత్డ్రా చేసుకోండి కమిషన్ రేట్ ఎక్కడికన్నా అక్కడ బెటరే సో విత్డ్రా చేసుకుంటే అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు క్లియర్గానే ఇచ్చా అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో చెప్పండి ఈ ఒమాన్ సిరీస్ అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతుంది అండ్ ఇక్కడి నుంచి నేనైతే ఇంకొక ఎగ్జైటింగ్ ట్రిప్కి అయితే వెళ్తున్నాను అది చాలా పెద్ద ట్రిప్ అనమాట అండ్ మనం లాస్ట్ టైం ఆఫ్రికా ట్రిప్ మీరు చూసే ఉంటారు మామూలు అడ్వెంచరస్ కాదు ఆ కైండ్ ఆఫ్ ట్రిప్పే మళ్ళీ ప్లాన్ చేశాను సో మిడ్ నైట్ అవడం వల్ల ఎయిర్పోర్ట్ అంతా ఖాళీగా నిర్మానుషంగా ఉంది చూడొచ్చు మేము అయితే అలాగో వైఫై ఉంది కదా అని చెప్పి ఇంకా అలా అటు ఇటు మొత్తం తిరుగుతున్నాను అనమాట ఎయిర్పోర్ట్లో ఎలాగో ఏసీ కదా బయటికి వెళ్ళి కష్టాలు పడే కన్నా పొద్దున్న వరకు ఇక్కడ వెయిట్ చేసి చక్కగా బస్ ఎక్కి వెళ్ళిపోదాం తక్కువ డబ్బులతో అనుకుని ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాం ఫైనల్గా అయితే మన చేతిలో అమాని రియాలు ఉంది సో విత్డ్రా చేసాం అనమాట డెబిట్ కార్డ్తో సో ఆ సోహార్ ఇంటర్నేషనల్ ఉంది కదా దాంట్లో అయితే విత్డ్రా చేసాం ఇక్కడ బ్యాంక్ ఆఫ్ మస్కట్లో చేసినప్పుడు ఏమో అవ్వలేదు అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఉందని అందులో చేసాం బట్ అందులో అయితే వన్ ఫిఫ్టీ రూపీసే చూపించింది ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ ఇంకా అది పని చేయట్లేదు కదా అని ఇందులో ట్రై చేసాం బట్ ఇందులో ట్రై చేస్తే ఏమైందంటే సో ఈ సిక్స్టీ రియాల్కి మాకు ఎక్స్ట్రా వెయ్యి రూపాయలు అయితే ఛార్జెస్ పడ్డాయి బట్ ఈ ఏట్ ఐ మీన్ ఈ సోహార్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు పడిందా లేదంటే బ్యాంక్ కూడా ఎక్కువ దొబ్బిసాడో తెలియట్లేదు యాక్చువల్గా మనకు అక్కడ మొత్తం ఇమిగ్రేషన్ అది బయట అయిపోయి బయటకు వచ్చేగానే అక్కడ నుంచి మనకి లిఫ్ట్ ఉంటుంది డైరెక్ట్గా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ బస్ స్టాండ్ బస్ స్టేషన్కి వెళ్ళడానికి బట్ ఇప్పుడైతే లిఫ్ట్ పని చేయట్లేదు సో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అనమాట ఇదిగోండి మనకి ఇలా ఎక్కడికక్కడ బోర్డ్స్ ఉంటాయి బస్ స్టేషన్కి అయితే అటు వెళ్ళాలి మార్నింగ్ ఒక ఫైవ్ థర్టీకి అలాగే మనకి ఫస్ట్ బస్ అయితే ఉంటుంది వన్స్ బస్ స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంత ప్రైజ్ ఏంటి అనేది కూడా మీకు చూపిస్తా ఇలా ఆ కింద ఫ్లోర్కి రాగానే అక్కడ నుంచి ఇందాక చూపించా కదా సో ఆ ఎగ్జిట్ గేట్ నుంచి బయటకు రాగానే మనకి రైట్ సైడ్లో అయితే బస్ స్టాండ్ కనిపిస్తుంది ఇదిగోండి బస్ స్టేషన్ అని చిన్న రూమ్ కూడా ఉంది ఇక్కడైతే బస్సు సాగుతున్నాయి ఇదే ఫస్ట్ బస్ అన
నాకు సడన్గా మతి పని చేయలేదు అనమాట ఏం చేస్తాం అంటే మేము తీసిన వీడియోస్ ఉంటాయి కదా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చిన బ్లాగ్ సో చెక్ చేస్తూ వస్తే తెలిసింది ఏంటంటే బస్సులో వచ్చినప్పుడు తన పక్కనే ఉంది బ్యాగ్ సో బస్సు నుంచి దిగేసి మేము అక్కడి నుంచి వచ్చినప్పుడు బ్యాగ్ కనిపించలేదు అనమాట తన చేతిలో సో మాకు అర్థమైంది తన బ్యాగ్ బస్సులో మర్చిపోయాడని ఇంకా ఏం చేసాం అంటే టికెట్ మా దగ్గర ఫోటో ఉంటే దాని మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంది సో దానికి కాల్ చేసాం కాల్ చేస్తేనేమో రెస్పాండ్ అవ్వలేదు ఫస్ట్ తర్వాత అన్నారు మేబీ ఉండొచ్చేమో ఒకసారి డిపో దగ్గరికి రండి అన్నారు సో బస్ డిపో దగ్గరికి అయితే ఇప్పుడు వెళ్దాం అని అనుకుంటున్నాం అండ్ మా హోస్ట్ని అయితే అడిగాము ఇప్పుడు ఆ బస్ డిపోకి ఎలా వెళ్ళాలని అడిగితే ఓ ట్యాక్సీ అని చెప్పి యాప్ పనిచేస్తుందని చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఊబర్ లాంటిది సో అది పనిచేస్తుంది అన్నాడు సో అది ఇన్స్టాల్ చేసాం ఇన్స్టాల్ చేసి ఒక వన్ కిలోమీటర్కి నాకైతే అరౌండ్ వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది దీనికే నాకు అరౌండ్ వన్ ఒమాన్ రియల్ అయితే చూపిస్తుంది అంటే దాదాపు రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు ఒక కిలోమీటర్కి అండ్ ఇంకా ఈ ఓటాక్సీ యాప్లోనే అయితే మనకి రకరకాల కార్లు ఉన్నాయన్నమాట ఒకటేమో ఎకానమీ కారు తర్వాత ఫీమేల్స్కి ఓన్లీ ఫీమేల్స్ కంట్రీ కూడా ఉంది ఒకటి తర్వాత వ్యాన్ అంట ప్రీమియం కార్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఈ లగ్జరీ ఇది అయితే ఏంటబ్బా ఎంతగా ఉందని ఓపెన్ చేసా ఇందులో చూడండి మనకి ఓన్లీ లగ్జరీ కార్లో మనం ఒకవేళ పికప్ డ్రాప్స్ కావాలనుకుంటే మెర్సిడీస్ తర్వాత బిఎండబ్ల్యూలో అయితే మనకి మన సైడ్ ఇప్పుడు ర్యాపిడే అలాగో ఇక్కడ ఓలాల్లో అలాగా చేస్తున్నారు అనమాట ఓ ట్యాక్సీలో ఇంత డబ్బులు పెట్టుకుని అసలు ఎవడైనా వెళ్తాడా సో ఇప్పుడైతే మేము ఆ బస్ డిపో దగ్గరికి వెళ్తున్నాం హోప్ దొరకాలనే అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇంకా లాస్ట్ టైము ఆఫ్రికా ట్రిప్లోనే పాపం తను ఐఫోన్ పోగొట్టుకున్నాడు దానివల్ల తన ట్రిప్ ఇంకా ఆపేయాల్సి వచ్చింది బాగా డిసప్పాయింట్ అయ్యాడు అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమో ఇలా జరిగింది వచ్చిన ఫస్ట్ డేనే పెద్ద షాక్ అనమాట బట్ నమ్మకం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి పీపుల్ అలా ఉండరు ఒకవేళ ఏదైనా బ్యాగ్ దొరికినా సరే తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో కానీ లేకపోతే దానికి సంబంధించిన ఆఫీస్లో కానీ ఇచ్చేస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు లోకల్స్ సో టెన్షన్ పడద్దు దొరికేస్తుందని అంటున్నాడు హోస్ట్ ఇప్పుడైతే వెళ్తున్నాం అబ్బా ఫైనల్గా టాస్క్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది సో హ్యాపీ అనమాట బ్రో హ్యాపీ నేను హ్యాపీయే ఎక్కడ బ్యాగ్ పోతుందో మళ్ళీ ట్రిప్ అంతా స్పాయిల్ అయిపోద్దని బాధపడ్డా ఎందుకంటే తను ఇంకా రీసెంట్గానే కొన్నాడు ఆ ఐప్యాడ్ని ఇంకా ఈ అమ్మాయి కూడా కంప్లీట్ అవ్వలేదు ఈ లోపు ఇలా జరిగింది ఏంటప్ప అనుకున్నా బట్ బ్యాగ్ ఎక్కడైతే పెట్టేసామో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బస్ డ్రైవర్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ఆఫీస్లో అప్పగించేశాడు కనీసం వాళ్ళు ఏమున్నాయి అది అనేది కూడా చెక్ చేయలేదు అనమాట సో ఫైనల్గా టాస్క్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ అసలైన ట్రిప్ అయితే ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది రీచ్ అయిపోయాను కదా సో రకరకాల ప్లేసెస్కి అయితే వెళ్ళబోతున్నాను అండ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ అయితే చేయబోతున్నా సో చూస్తూనే ఉండండి అన్ని వీడియోస్ చాలా బాగుంటాయి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ బాయ్ బాయ